Hello guys! So welcome back sa YouTube channel natin. So in this video, ang objective natin is malaman natin kung paano gumawa ng research okay, in Tagalog version. Dahil mahirap intindihin ng research kung masyadong formal yung picture. Kung masyadong theoretically speaking yung pag-share niya ng about sa research. So mahirap siyang intindihin. So ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ang research in a simple terms, in a simple way, para nang sa ganun ay mas maintindihan nyo kung bakit ba tayo nagre-research. So siguro, bago natin simulan, no, mag-intro muna tayo. So yun nga, kaya ka napadpad sa channel na to, siguro ikaw ay isang estudyante both in college or high school. Pwede na rin kasi gumagawa na rin yung mga grade 11 and 12 ng research nila simula sa grade 10 nowadays, no? So, sa college, magkakaroon kayo ng baby thesis or thesis or research talaga. And of course, sa uh, master's degree. So, sa lahat ng level, makakatulong itong ating pagpapaliwanag kasi merong gumagraduate talaga sa school na hindi marunong mag-research. Okay na nagrelay lang sa ibang mga tao para mag-research. Now, now na nalaman mo yung video na to and andito ka para matutunan talaga ng ng gusto kung ano nga ba talaga yung research. So, ito ay para sa iyo tong video na to. So ngayon, uh, pag-uusapan natin yung research. What is research? It is a process of gathering data, di ba? So ganun yung research uh Research is a process of gathering data. Ibig sabihin, maghahanap ka ng data to support your statement. For example ako, gato lang kasi simple kasi yung ano, research eh. Masyado natin pinapakomplikado. Halimbawa ako, sinabi ko na mas magagaling maglaro ng chess ang mga babae kesa sa mga lalaki na mga taga San Mariano Isabela. Okay, so yun yung statement ko. Okay, of course, papayag ba yung mga babae na mas magagaling yung mga lalaki sa kanila? Of course, hindi. Kung wala kang ebidensya, hindi sila papayag. So, same as boys. Tuwan-tuwa sila. Okay, kaya bubulihin nila ngayon yung mga babae kasi nag-statement ka ng ganun. So, ikaw yung magiging may kasalanan doon. So, ngayon, para patunayan mo, you have to research. Okay, para patunayan mo yung statement na yun. Kaya nga, meron tayong null and uh, alternative hypothesis na tinatawag. So, pag-aaral natin yan, hindi dito. Kasi masyadong formal yan. Okay? So, meron tayong nare-reject na theory. No? Parang teorya yun. No? Na mas magagaling yung mga lalaki mag-chess kaysa sa mga babae sa na mga taga San Mariano. So, ngayon ang gagawin mo para patunayan mo yan no? yung to support your theory o yung teorya mo, yung thesis mo nga yung tinatawag ating thesis. Okay. Ang gagawin mo ay mag-gather ka ng data through research. Yun yun. So, alamin mo yung mga age, mga names, mga sex. Okay? Kukuha ka ng population mo ng lalaki na, halimbawa, 20. Tapos babae. Halimbawa, 20 din yung babae. Okay? Na mga taga San Mariano. And then, paglalaruin mo sila ng chess. Okay? Na round robin, for example. So, yun ay experimentation na yun. Okay? Tapos, tingnan mo, Sa out of 20 na laban ng isang babae, ilan ang naipanalo niya? Kontra dun sa isang laban ng lalaki, ilan ang naipanalo niya kontra sa babae? Okay? So, doon may kita mo lahat yung records nila. Then, mapagbabasihan mo na kung sapat yung population mo, mapagbabasihan mo na kung nanalo yung mga lalaki, tama yung speculation mo or yung teorya mo. Kaya nga, teorya pa lang siya. Ngayon, na-prove mo na na totoo dahil nanalo nga yung mga lalaki. Pero, Kung ang nangyari ay nanalo yung mga babae laban sa mga lalaki, ang mangyayari doon, mali yung teorya mo. So, dyan makikita mo na rejected nga yung teorya mo. So, kailangan mong ibahin yung statement mo at gumawa ng panibagong research. So, ganun lang siya kasimple. Ngayon, ang research is meron siyang limang parts. Okay? So, we have the... Chapter 1, which is yung title and its background. So, sa title, bibigay ko yung tips sa inyo 
na kailangan doon sa title, ando doon na lahat yung mga aspeto, okay? Na pinag uh, ginagawa niyo yung research. For example, ako yung research ko nung college ako is the reading habits and its influence to the academic performance of third year college in ISU San Mariano. Okay? So, pangalawang chapter is what we call the review of related literature or RRL. Kasi yung ini-study natin, yung nire-research natin is meron ng mga taong nakaisip niyan noon pa. So, kinakailangan natin na alamin via online or siguro interview yung mga taong nag-study na noon para bigyan natin ng support yung study natin. Okay? So, yun yung tiyatawag na review of related literature. Kaya nga, related literature, yung nailimbag na, yung nai-publish ng papers to support your research. Pangatlo nga is yung tinatawag natin, methodologies. So, under methodologies, marami yung how we gather data. Ano yung mga ginamit nating instrument to calculate yung mga data, okay? Or to analyze, interpret yung data natin. So, that's what we call methodologies. So, meron kasi tayong research, no? Dalawa. Meron tayong qualitative research and quantitative research. When we say quantitative research from the word quantity, ito yung gumagamit ng numbers as data. Qualitative naman, ito naman yung makukuha mo yung information through quality interview or or written written sources ng mga research output natin. So ganun siya. Pang-apat na part ng ating research dapat ay yung tinatawag nating recommendations, suggestions, and kung ano ba yung impact ng research mo kapag ginawa mo yung research mo, ano ba yung maitutulong nun sa maraming tao. So, limbawa yung reading habits and its influence to the academic performance ng mga bata. Kung mapatunayan mo na may yung reading habits pala ay merong impact sa mga bata or influence sa mga bata sa academic performance nila na kapag ka wide reader sila, tumataas yung grades nila, maayos yung performance nila ibig sabihin sa recommendation mo, ibig sabihin pwede tayo mag-recommend na ang mga teacher ay dapat turuan yung mga bata na mag-alat ng time sa pagbabasa okay, na mag-focus sa pagbabasa dahil ito ay nakaka-apekto nga nagkaka-apekto nga ito sa pag-unlad nila academically. So, yun yun. Kasi na-proven and tested mo siya sa research mo, kaya pwede mong isuggest yun sa kanila kasi meron kang research na proven and tested na napatunayan mo na meron siyang impact sa mga bata, yung pagbabasa. Okay, yung fifth is yun na yung mga references natin, yung mga naginamit natin na mga... Uh, books, yung mga references natin na mga videos or kung ano man, kung saan man natin kinuha yung mga sources of information natin to support our research. So, dito pinaliwanag ko lang ng pahapyaw kung ano yung research at pinadali ko lang masyado para nang sa ganun mas maunawaan nyo kung paano nga ba at bakit nga ba tayo gumagawa ng research para sa community natin or sa society natin. Okay? So, napaka-importante ng research para sa pag-develop ng ating economy, pag-develop ng ating nation, at pag-develop ng buong mundo to advance our resources. Okay, so maraming salamat sa pakikinig. So, once again, um, sana natuto kayo ng kahit papaano sa video na to. So, susubukan kong gumawa ng step-by-step -step videos na tungkol sa research para nang sa ganun, ay mas matuto kayo ng step by step. So, gagawin kong formal at ipapaliwanag ko siya ng Tagalog. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para ma-update kita sa mga susunod na videos ko kagaya ng pinaplano natin. No? At once again, this is Kuya Mike. Peace!